आंखें खुली रखो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं उसी तरह जैसे हर पल भगवान तुम्हारे साथ है लेकिन तुम्हें उसका अनुमान भी नहीं संकेत को समझो मुझे ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई देवी समान है ये बच्ची अब ये समझना कठिन नहीं कि उस चित्र में इतनी दिव्यता क्यों थी औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता और बच्ची तुझ पे जिसका आशीर्वाद है ना उसे ही इस संसार में लोग भगवान मानते हैं मैंने तो भगवान को नहीं देखा लेकिन मेरे साथ मेरे साई है भगवान की कथा सुनाई थी जो भी मैंने सुना उसी का चित्र बना दिया तो ये है सर कुलकर्णी सरकार तो इनके बारे में कुछ और ही कह रहे थे क्या तू जानता है परे के माता पिता उसे ढूंढ रहे हैं पूरा गांव उसे ढूंढ रहा है और यदि तू जानता था कि परी यहां है तो उसे लेके उसके घर क्यों नहीं गया तो क्या तूने इस लड़की का अपहरण किया है बैरागी अगर मैं परी को ले आता तो लोगों को जो सीख मिलनी है वो कैसे मिलती और कोई एक तो है जिसे संकेत की तलाश थी अपनी आस्था अपना विश्वास वापस पाने के लिए संकेत क्या जानते हैं आप संकेत के बारे में यही कि आप एक ऐसे माता पिता की संतान हैं जिन्हें भगवान में बहुत श्रद्धा थी अपार विश्वास था और आप भी वैसे ही थे 
पर एक दुर्घटना के बाद आपकी सोच बदल गई आपका आपका भगवान से विश्वास उठ गया आप आस्तिक से नास्तिक हो गए लेकिन आज दोबारा आपको भक्ति का मार्ग दिखाया गया है मुझे लगता है कि यहां खड़े लोगों के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छा होगा कि आप खुद बताएं कि आज यहां आपके साथ क्या हुआ बताइए हाँ इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है मेरे आई बाबा कुछ वर्ष पहले केदारनाथ गए थे तीर्थ यात्रा पर रास्ते में एक दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई मैं अकेला रह गया तब से मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया मुझे लगा भगवान बहुत क्रूर है बस उस दिन से मैं नास्तिक बन गया लेकिन आज जब मैंने परी की बनाई हुई इस तस्वीर को देखा तो मेरे भीतर मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए वो तस्वीर मुझे मेरे आई बाबा के पास ले गई मेरे आई बाबा ने कहा वो बहुत खुश है उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था भगवान ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था सब मेरे साथ थे पर आई बाबा के बताने के बावजूद मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने आंखें खोलने के लिए कहा और संकेत को समझने के लिए कहा और जब मैंने परी को देखा तो मुझे उसमें माता पार्वती का स्वरूप नजर आया परी तुमने मेरे आई बाबा मेरी आस्था मेरे भगवान को मुझे वापस किया है इस बच्ची की बनाई हुई तस्वीर ने मुझ में ऐसी भक्ति की भावना जगाई ये सचमुच पुरस्कार की अधिकारी है बोलो बेटा क्या चाहिए तुम्हें जो जी करता है मांगो बेटा नहीं काका मेरे पास सब कुछ है मुझे कुछ नहीं चाहिए अद्भुत निर्मल हृदय शुद्ध मन जिसके पास हो उसके विचार ऐसे ही होते हैं धन्य है बेटा तुम्हारे माता पिता बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी होनहार संतान मिली है आपने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए मैं हृदय से आपकी सराहना करता हूं और मैं आपको आपकी बेटी की असाधारण प्रतिभा के लिए सौ रुपए का नगद पुरस्कार देना चाहता हूं स्वीकार कीजिए 
मैंने तो कुछ और सोचा था गोकुल दास ने तो मेरा पासा ही पलट दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद अपनी प्रतिभाशाली बेटी को दीजिए और हाँ इसका सदुपयोग कीजिएगा परी की शिक्षा में जो भी खर्च आएगा उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा काका पढ़ूंगी तब ना जब पाचाल होगी यहाँ तो पाचाल ही नहीं है क्या पर मेरी जानकारी के अनुसार शिरडी में एक पाठशाला है ठीक काका लेकिन वो बहुत पहले बंद हो गई। गयी कर लीजिए आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गांव में पाठशाला बंद हो चुकी है हरिओम मैं बताने वाला था परंतु परंतु आपने बताया क्यों नहीं पिछले दो घंटे से आप मुझे छुट्टी घुमा रहे हैं बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया और एक बार भी ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि गांव की पाठशाला बंद हो चुकी है कि आपके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं जिस मुखिया के लिए अपने समाज की शिक्षा प्राथमिकता नहीं वो मुखिया नहीं बल्कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु है बेटी तुम्हारी पाठशाला जल्द ही फिर शुरू होगी ये वादा करता हूं मैं तुमसे चलिए शेष चर्चा आपके वाड़े में करेंगे हाँ आइए शुभांगी तुम तो वाकई खुशकिस्मत हो कि तुम्हें परी जैसी लड़की मिली सच में परी बहुत होनहार लड़की है और आज तो वो कितनी सुंदर लग रही है सच्ची और कितनी गुणी भी है सौ रुपए तो हम एक साल भर में भी नहीं कमा पाते पर इसने तो एक दिन में ही कमा लिया आप वही हैं ना जिसे परी में हमेशा कमियां नजर आती थी उसके सांवले रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती थी और आप लोग आज आप लोगों के लिए भी परी सुंदर हो गई गुणवान हो गई होनहार हो गई पर गलती आपकी नहीं है गलती है उस मानसिकता की जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में दी जा रही है एक ऐसी मानसिकता जो बाहरी सौंदर्य के अतिरिक्त किसी और सौंदर्य को महत्व तो ही नहीं देती और जो सौंदर्य की एक ऐसी परिभाषा गढ़ने को विवश कर देती है कि जिसमें बाहर सौंदर्य के अलावा कुछ और सुंदर है ही नहीं और जो लोगों के लिए सुंदर ना हो उसे महत्व तो देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता इसे कहते हैं प्रतिभा जो दूसरों के काम आ सके और एक तुम हो जो बस दिन भर चित्रकारी में ही अपना समय बर्बाद करती रहती आज केवल परी के कारण ही शिरडी को अपनी पाठशाला वापस मिल गई
उसने जो मांगा है उससे केवल शिरडी का वर्तमान नहीं बल्कि शिरडी की भावी पीढ़ियों को भी लाभ होगा शुभांगी कुछ लोगों की बातों में आकर आपने अपनी प्यारी बेटी को कितना दुख दिया है ये जानती भी हैं आप एहसास है आपको छोटे बच्चे बहुत मासूम होते ये छल कपट नहीं जानते राज को राज नहीं रख सकते ये अगर आप अपनी प्यारी बेटी की आंखों में देखेंगे तो आप वो देख पाएंगे जो आप देखकर भी नहीं देख सके आप वो महसूस कर पाएंगे जो महसूस करके भी महसूस नहीं कर पाया चाहती हो तो तुम्हें उसे मेरे साथ भेजना ही पड़ेगा ठीक है दादा ये सब क्या है शुभांगी जीजा जी आप शुभांगी से कुछ नहीं कहेंगे वो परी की दुश्मन नहीं है उसकी माँ है उसने दूसरों के कहने पर परी के साथ जो भी व्यवहार किया परी की भलाई के लिए ही किया था और ये साई ये साई गलत है जब परी घर छोड़कर गई और साई को मिल गई तो ये उसे लेकर घर क्यों नहीं आए अगर उपदेश देने का इतना ही शौक है तो हमारे घर पर आकर भी तो दे सकते थे क्यों रोके रखा परी को साई ने परी को इसलिए रोक के रखा क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी परी घर छोड़ के भागी थी पर क्यों भागी थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो अपने घर वालों पर बोझ है शुभांगी क्या आप जानती हैं कि परी ने महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा सिर्फ इसलिए कि भगवान उससे प्रसन्न हो जाएं और उसकी आई उसे पहले की तरह प्यार करने लगे और विश्वास राव जी आप आपने कहा कि मैं परी को घर क्यों नहीं ले गया क्या आप जानते हैं घर क्या होता है एक ऐसी जगह जहां रहने वाला हर इंसान खुद को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुरक्षित महसूस करता है पर परी को ऐसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि अगर उसे ऐसा महसूस होता तो वो घर से भागने के बारे में सोचती भी नहीं परी का परिवार उसे पहले की तरह प्यार करने लगे इसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी भूखी प्यासी रहकर 
और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है इससे पहले भी वो अपनी जान जोखिम में डाल चुकी है जब अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने घर का सारा दूध केसर और हल्दी मिलाकर केवल इसलिए पी लिया था ताकि उसका रंग साफ हो जाए और उसकी मां उसे पहले की तरह प्यार करने लगे जबकि दूध उसे बचता नहीं है और उस रात भी वही हुआ उसकी तबीयत खराब हो गई और शुभांगी आप क्या आप नहीं जानना चाहेंगी कि आपको खुश करने के लिए परी ने कितने कष्ट सहे कितने दुख सहे कि केवल आप खुश रहे महाशिवरात्रि का व्रत सभी लोग सुबह से करते हैं पर इस नन्ही सी बच्ची परी ने कल रात से ही उपवास कर लिया कुछ नहीं खाया भूखी प्यासी रही केवल इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए और उसकी एक मात्र इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए उसकी आई उसे पहले की तरह प्यार करने लगे पर बदले में इसे क्या मिला रात में जब इसकी आंख खुली तो उसे पता चला इसकी प्यारी मां इसे एक साल तक खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही है तैयारी कर रही है क्या इंसान का रंग रूप उसके गुणों से उसके व्यक्तित्व से उसकी नेकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है बताइए देवी पार्वती का एक रूप मां काली का भी है और उन्होंने देवी काली का रूप केवल इसलिए लिया ताकि वो राक्षसों का वध कर संसार की रक्षा कर सके तो क्या देवी काली का रूप काला होने के बावजूद हम उनकी पूजा उनकी अर्चना नहीं करते हैं आपको यह तो याद रहा कि आपका रंग साफ ना होने के कारण आपके परिवार को आपके दादा को आपके लिए वर्ड ढूंढने में बहुत परेशानी हुई पर आप ये नहीं समझ पाई कि आत्मा राम जी के रूप में आपको जो वर प्राप्त हुआ है वो आपके लिए कितना उपयुक्त है सोचिए और बताइए क्या आत्मा राम जी उन लोगों से बेहतर नहीं है सौ गुना बेहतर नहीं है जिन लोगों ने केवल रंग साफ ना होने के कारण आपको स्वीकार नहीं किया था बोलिए क्या एक पिता के रूप में आत्मा राम जी से बेहतर कोई हो सकता है आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका काला रंग आपके लिए वरदान साबित हुआ है तभी तो आत्मा राम जी जैसा नेक एक बहुत अच्छा इंसान आपको जीवन साथी के रूप में प्राप्त हुआ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज